团结大怒啊！对，他说啊，你他差的是嫉妒人家长得比你帅，比你有才华，就输你不会劈腿。台独是党政恶棍最后的寄生虫。那些人用台独、用意识形态看起来正义凛然，就可以去骂刘德华，根本没有资格。所以我奉劝赖清德主席约束一下王立川跟王定宇，不要让他们被。其实台独不只是七生所，我觉得台独是他们的保险套，里面呢已经各种生病，戴上了一个绿色保险套，就像个渣男一样，到处去讹诈一般善良的少女。这些人就是政治耳男、政治渣男、政治下流男。刘德华站在媚共的立场，还担任中国电影家协会第十一届副主席，便不知道去看上一眼。瞬间千鸟就抓狂了，我这人是不欣赏刘德华的歌词，刘德华就是很赞他。好笑，大家发现中国人作词作曲皆为台湾人，那统战就是台湾自己写的。其实讲白了，皆民进党，他们妄想用自己的力量翻转一个文化历史的记载，所以他们就像一群傻鸟包一样。Ladies and gentlemen, welcome the host. 刘德华当时啊遇到康瑞台风，那演唱会原本没有要停，但是后来啊，因为台风实在太强了，所以台北市政府宣布停办。那黄定宇就借机要踩一下刘德华嘛，借着刘德华来冲自己的声量。那先攻击什么？刘德华政治媚共争议，先不论啊，竟然要重本当借口，硬要如期举办，连签核准的台北市政府都无法劝阻。台北市政府因为台风停班停课，呼吁市民不要出门，一面呢签约核准场地的演唱会如期举行，自相瞄。矛盾的荒谬现象，而这荒谬中有极大的公共安全风险，这不叫宠粉，叫冲康粉，粉丝甘冒危险啊！这些人员安全是社会成本，谁来宠一下？刘德华在香港反送中、武力威胁台湾议题上都站在媚共的立场，还担任中国电影家协会第十一届副主席。虽然呢，台湾民主法治国家依然让他举办演唱会，但是并不知道去看上一眼啊！我真的很生气啊！哦，对，刘德华呢是极尽批评之人士啊！哈，那此文一出啊，有趣的事情就来了。啊，马上翻车啊！比如说奇闻共赏啊，这里人互相取暖，不热闹，对不对？刘正邪拐比台北市政府大啊，有没有？有各有出征的啊，人只要跟共产党扯上边，心就会变邪，令人生气。这个事情到底是千鸟多还是刘太太多啊？那这一言上呢？哈，其实刘太太看起来是压倒性的压垮了千鸟。第一时间，陆委会主任邱垂正就在礼拜五时候就被媒体问到，哎。王帝宇说啊，刘德华是共产党员媚共，涉及统战宣传啊、呃，应该拒止入境啊。邱泽生说啊，刘德华没有伤害台湾的言论啊，依照程序欢迎台湾艺术来交流啊。所以呢，王帝宇直接啪啪。啊！被打了一个大巴掌，痛啊！呵呵呵所以啊，记者马上去问定宇，定宇第一时间啊，啊，他们的国家的事啊，我表示尊重。定宇，你怎么就这样说了呢？这事情我们原本以为就要落幕了，你知道吗？但是呢，当呢演唱会开下去之后，刘德华的经典曲目响了起来。我都会有一个比较中国的部分，我就强迫大家一定要看到。爆炸啦！哎呀，原来这是刘德华的经典曲目啊，叫做《中国人》啊啊！你说他当年的 MV 长这样，全部都是中国人，这是这是瓦仔的代表作吗？愤怒，多愤怒呢！王定宇下去了，马上呢，王一川接上，双王接力啊，直接替死在现场。这是刘德华中国演唱会的画面吧？非常非常的中国设计，这首歌我没听过，听，这就是今天晚上在台北小巨蛋唱的。哇，瞬间千鸟就抓狂啦！我个人是不欣赏刘德华的歌声的，倒是他算是个自律性高的香港艺人，但是已经公开亲共，就不适合来台湾演唱。中国电影家。协会副主席、政协委员、共产党员刘德华。哦，亲人往生不知道会不会哭成这样哈，在酸刘太太。哇，以前讲普通话也这么卷的吗？你一定不会说国语，马上又被刘太太抢。陈天明最会骗人，帮刘德华说一句啊，刘、哦、德华是骗子，怎么没有拍到歌迷全景啊？人不多吧？哦买不到票，其实大家就在愤怒了。结果你们这一些人啊、哦，哪里不去啊、哦？跳出来给刘太太愤怒。那、哦、回归以后都不来了，这个爱真是慢，酸他都不来了。还有三十年粉丝在此，自从他成为共产党员之后，再也不是。底下这首歌啊，一直都会唱，不要乱带风向制造对。但国情局势不适合现在的台湾唱。习近平侵略台湾，太可恶了。中华民国宪法，中国共产党领导多党合作，对不对？哦，中国政协制度就是中华人民共向基本制度，中国人民爱国。
统一组织战线，所以刘德华就是统战咖啊！天哪、啊，这样子也可以扯。如果本土侧翼出征、啊，那也就算了，对不对？进一步出征是什么？日本人也来骂他。我们伟大的民进党日本侧翼统一战线，石板明目说啊，暗含统战意味。而刘德华的官方身份是中国电影家协会的副主席，请刘德华到台北办演唱会，其意义相当于乌克兰请俄国歌手到基辅来演唱，相当于以色列。哈马斯歌手来特拉维夫演唱，在国际社会是非常不可思议的光景。更好笑的是，大家发现一个重点：中国人作词作曲皆为台湾人。Oh my god！ 要统战就是台湾人自己写的，所以马上有人就呛说啊。那有魄力，他妈你就全部禁止嘛，对不对？有作家出来呛说，王帝你他妈别嘴炮嘛，有种就把歌删了嘛，你就列禁歌条款嘛。其实讲白了，今天民进党犯这个错误啊，他们妄想用自己的力量去翻转一个文化历史的记代，所以他们就像一群傻鸟包一样，我咣咣咣啪啊啊,啊！请问当年刘德华捐一万个税袋给九二一灾民的时候，你王帝你在哪里啊？刘德华当年对台湾救苦救难的时候，请问王帝你在臭阿？小民进党一心一想搞台独，可是搞不起来，然后怎么办呢？只要想办法去曲解历史。而且刘德华代表的是香港，他香港已经回归中国大陆了、嗯。他今天有任何的政治立场，我们有什么资格批评他？那这个事情，我觉得就包括邱礼宽，他一定是看到新闻受不了，哦、跑去留言。宽姐大怒啊！对，他说啊，你他差的是嫉妒人家长得比你帅，比你有才华，就输你不会劈腿，<笑>你不该滚回去耍你的政治宝，舔你的绿叉眼，少在那边找艺人说事，尤其找。找些优质艺人说是，我呸，不好意思，跟大官说呸，我从来，我呸呸呸，此文一出啊，又攻在娱乐版的头条了。所以我说哈、哦，台独是党政恶棍最后的寄生所。这些人用台独，用意识形态看起来正义凛然，就可以去骂刘德华，根本没有资格。讲难听一点，你是什么东西？所以你今天邱黎宽反映的只是一般大部分民众内心的声音了啊、哦。所以我奉劝了、哦、王定宇不要再出来丢民进党的脸，也呼吁赖清德主席约束一下王一川跟跟王定宇啊、哦，不要让他们丢台湾人的脸。讲。真太好了，台独是党政恶棍最后的栖身所，因为用台独可以掩盖太多，真的这些人早就该被淘汰的下流政客，竟然还可以在这个台湾的政坛上继续活动，这代表一定有某一些保护套保护着他。所以其实台独不只是栖身所，我觉得台独是他们的保险套，里面呢已经各种生病，只是呢戴上了一个绿色保险套，就像个渣男一样，到处去讹诈一般善良的少女，诱拐老百姓投票，而、啊、不是一样的行为。所以这些人就是政治恶男、政治渣男、政治下流男，非常的恶劣。